L'ondata di fango e reflui fognari che si è riversata sulla via Lido ieri pomeriggio è il simbolo stesso di un territorio, quello di Sciacca, che ancora una volta si è mostrato fragile e assai critico dal punto di vista della sua tenuta idrogeologica. E così oggi siamo costretti a raccontare l'ennesima giornata campale in una città che è tornata a fare conti con le conseguenze devastanti di una pioggia torrenziale che già dopo pochi minuti si era trasformata in cascata da scalinate pubbliche e dai pendii. Dal promontorio di terra che congiunge la panoramica della perriera alla sottostante via Lido, le criticità fognarie sono tornate a manifestarsi e la carreggiata è stata in pochi minuti impraticabile. Due automobilisti se la sono vista decisamente brutta, le loro vetture sono rimaste impantanate improvvisamente e se la pioggia non avesse dato qualche minuto di tregua, le cose avrebbero potuto prendere una piega drammatica. I soccorsi per fortuna sono stati urgenti, le persone sono state messe in salvo. Quando è stato possibile sono arrivate due ruspe della protezione civile per liberare la sede stradale e per restituire traffico. Confidando naturalmente che le condizioni meteo nel frattempo migliorassero, ma la situazione si è rivelata assai complicata anche per le abitazioni situate sul ciglio opposto della via Lido, dove i residenti sono rimasti letteralmente prigionieri del fango che aveva ostruito le vie di accesso e di fuga. Problemi ancora una volta anche in via del pellegrinaggio, una delle strade rurali più vulnerabili di Sciacca, così come sono a rischio percorribilità anche le vie di Contrada Nadore, a cui si riferiscono le immagini, allagamenti nel sottopassaggio, quello che collega le vie Ghezzi e Marco Polo, mentre alcuni volontari stamattina in via Ravasio, ma anche in altre zone di Sciacca, si sono organizzati per liberare da acqua, fango e detriti gli ingressi di abitazione e magazzini. Tenuta idrogeologica di Sciacca che ha manifestato tutte le sue criticità non solo in via Lido ma anche allo stazione dove la pioggia ha danneggiato facendola saltare una parte del collettore fognario che si trova in via Bevaturedda. Le conseguenze ambientali sono drammatiche come rivelano le immagini che un nostro operatore ha girato questa mattina con un liquido a dir poco melmoso che culmina direttamente in mare e dove vicino alla vecchia galleria si è verificato l'immancabile cedimento della strada con l'inaugurazione dell'ennesima transenna a delimitare la situazione di pericolo che si è venuta a creare. Tanta pioggia dunque, forse troppa e tanti disagi anche dal punto di vista del servizio elettrico che in molti casi ha causato interruzioni rendendo necessario l'intervento di diverse squadre di operai Enel. Tutto il territorio di Sciacca purtroppo ha messo in evidenza una situazione di vulnerabilità oggettiva e bisogna anche pensare che poteva andare peggio se si riflette alle ripetute e costosissime sondazioni del torrente Canzalamone, quello su cui non si riescono chissà perché a spendere nemmeno i soldi che già ci sono, quelli della protezione civile, figuriamoci quelli che dovrebbero ancora arrivare. Non è la prima volta che Sciacca si presenta inadeguata a fronteggiare un temporale e quello di ieri alla fin fine è stato un temporale un po' più intenso del solito non certo una bomba d'acqua come i cambiamenti climatici purtroppo ci stanno abituando e i danni sono ancora in fase di stima potrebbero essere finite sotto pressione anche condutture idriche tra le più vecchie scassate che ci siano e quelle fognarie questo rivela come Sciacca abbia bisogno di interventi urgentissimi sul fronte della tenuta idrogeologica e per lo smaltimento delle acque piovane altro che transenne argomenti che sono stati trasformati in battute ironiche da social network ma stavolta veramente non c'è assolutamente niente da ridere